Բոլորի ողջույն ձեզ հետ յումանյան է և բուլուրից հետո կայլ է մի քիչել խաղային նորություններից խոսալ, ինչը կպործենք ներկայացնել բիտ լուրի շրջանակներում։ Սկսենք։ Հիդեո կոջի մայց սկսենք նորությունները բիտ լուրի, ինչ է պատրաստել մեզ այդ հիաս կանչ հանճարեղ խաղային նախագծողը, որը դեղ թրենդինգից այն կող դեր ոչ մի բան չի արել, շատ էր է կասեն, որում տիր խաղեր, ես այդ կան էլ դրա հետ համամիտ չեմ, բայց մարդ կա, որ իրեն դուր էր գալիս այդ խաղը։ Ինչև է, սկսենք նրանից, որ հիտեոն արդեն նոր խաղի վրա է աշխատում, դա պարձ դարձավ թվիթերոմ իր լուսանկարից հետո ճապորնացի դերասանուհու հետ, որը եթե չեմ սխալվում, պետք է ինչ-որ դեր տան է այդ խաղում, անունը, ինչպես էր անունը այդ աղջկա, շիոլի կությունը, շիոլի կությունը, մի խոսքով հետաքրքի նկարի վրա պարձ երևում է, որ նրանք ուժեղ ձևի համագործակցում է նախագծի շրջանակներում և մի գուծ է շուտով մի քանի ամսից հնարավոր լինի նոր թիզարի ծուցադրումը։ Նաև նկարների մեջ երևում էր, որ ա դոն կիշոտի արկացների հետ նում դժվար կապ ունենա, բայց կիշոտի հետ ընդհանուր ինչ-որ գաղափարական ընդհանրություն ունենա խաղը, դեկ կոջիմային գիտենք բոլորը շատ է սիրում խորանալ։ Հարդիտիկը պես ու թե ոչ մի ուղեմ են մարդկային հոքե բանության և տեսնենք թե ինչ կստացվի կոջիմա այս նոր նախագիցը արդյոք հաջողություն կունենա թե ոչ։ Համենայն դեպս դեստ թրենդինգ խաղը չեմ կարծում, որ առանձնապես մեծ հաջողություն � որպես հետևանք ավելի շատ լսարան ձերկ բերելու նպատակով։ Պաճարն այն էր, որ կոնսոլների վրա առևտուրն առանձնապես լավ չելնում, խաղը ոչ բոլոյն էր դուր գալիս, պաստացի մարդիկան տնաս անելով ասում են, որ դա Եվ ինչ-որ չապով նաև ճիշտ էին, մարդիկան որոշները, որ չէ ասկացա, խաղը մարդկանց կալ, որ դուր չէ կավ, եվ լսանա շատասնելու համար խորաման կոջիբան Սոնի հետ համատեղ որոշեցին, որ պիսի վրա դուր սանել է և որոշ չապով սիմի հետ կիսվել է իրենց եկամտով ավել լավ է կանստեր կայքայված խաղային նախագիցը։ Դեսնենք թե նոր նախագիցը նոր խաղային նախագից ինչ աջողություն Հա, անբանդ, նիտ վոր սպիտ անբանդ, բավականին լավ կերպով ընդումվեց լսանի կողմից, թեք ուզև չի կայլ ասել, որ մեծ աստղեր է կաղոմ երկնքից այն արումով, որ միանշանակ վերշնականապես լավ տարբերակ կամ մինսունից այն կողմ տոքոսային Պաճարը չեմ կարող ասել ինչումն է, բայց նայլով թրելերին և հասկանալով, որը նույն նիտ վորսպիտ հիթի նման իրանք մծեն են այդ գիշեր, ծերեքի գաղափարը, ինձ որը այնքան էլ դուր չեքավ, պլուս դրան ավելացնեն � Իրականում իչքան նիտ վոր սպիտի սերյաները նա ամես ենքան համոզվում ես, որ գնալով ինչ-որ պոտենցյալի իր այդ խաղային վրանշայզը, այդ խաղային վրանշիզան սկսմ է կործնել, ոյտև իչքան նոր նիտ վոր սպիտներ դուրս Ու 
Բայց ամեն այն դեպս հավեսով համխաղացվում էին համ մասենք ծանկություններ առաջանում նորից անցնելու։ Նորերը ես վերջ ես որձեցի Need for Speed հիթը, զուտ էտ անբանդին պատրաստվելու համար մի կիչ երկու երեկ մեկինայի մասեր արնես, առանց ծերեկը արշավելու մրցաշարերում չես կարող անում այդ դեպքում արդեն գումար հավակ ես մեկինայի մի խոսքով, իրար հետ կապակցված, բայց մի աժամանակ սենց ունցոր այնպես անեն, որ չուզենաս ենց ա Նա այցի գեմպլոյով էտի, մի կիշ տեսա, որ մարդիկ ասմ են, որ այլի գիշեր ծերեք էլեմենտ կա էտի դուր չի գալ է, երկու դեր ինչ որ այվեկտ էին ավելացրել, առանձնապես ասես էտի մեզ դերա խաղային պրոցեսի մեջ ոչ, � տեսնենք հետագայում հնարավոր է պատչեն հանեն, հնարավոր է ձիրսիներ ավելացնեն ու ինչ-որ ձևով խաղային ընթասկը փոխվի ու ավելի հետակրքիր դարնա մարդկանց, որ ռեծինգներն է մի գուծ է բարձանան, բայց ներկա� ուրեմ են խաղային շարժիչն է, որի վրա էլ հենց այդ Need for Speed-ներն են սարգում, որ ասպեն բավականին խնդրահարույց խաղային շարժիչը և հենց իր վրա ուրեմ են համապատասխանաբար խաղեր ստեղծելու էդ որոշակի խնդիրներ կարող Need for Speed Hot Pursuit, գուծ է երորդ մասը, առաջին է լավներ, երկրորդը չգիտ է մեն ձվին, ասում թե նում բարով։ Մի խոսքով, Need for Speed-ի տանցնենք առաջ, տեսնենք էլ ինչ կա։ Կալիստո պրոտոքո, խաղա որոշակի խնդիրներ ունի ստիմում Պարձվում է, որ նոր խաղը, որը ստեղցվել է, եթե չեմ սխալվում, դեծ պեսի նախկին ղեկավարների կողմից, նախկին, ահա, գլեն շովիլդը, հա, շովիլդ, հա, նոր խաղը կալից տա պրոտակոլը պետք է պաստացի լիներ շահ ժամանակին աշխատում են EA-ի հետ, հետո տեղի ունեցավ այն իչ տեղի ունեցավ, այն է EA է պարձապես պակեց Visceral Games-ը, ինչպես բազում այլ հիասկանչ ստուծյանեց, որոնք բավականին հիասկանչ խաղեր էին պատրաստում, հիասկանչ խաղ է դուրս գալիս և որոշ ժամանակ հետո է է այդ ստուզյան պագում է։ Ես կանչ խաղաքականություն է այդյան։ Ես համոզված եմ, որ դու մեծ առաջ ընթաց կունենաս հետագա ստուզյանների հետ կապված և նոր խաղերի նախագից ստեղծելու ժամանակ։ Ինչև է, գլեն շովյուլդի համահեղնակած խաղը, որը պետք է պաստացի դետ սպեսի շահոնակությունը լիներ այսպես ասաց այլ ուրեմն տարբերակով, որոշակի խնդիրներ ունեցան։ Որոշակի խնդիրներ է դա մեղ մե ասված, խաղը առանց ոպտիմիզայց էի, մեղ մասած դուրս եկավ ենց բաց կմախքող դեպի խաղացողները և նրանց դա դուր չեկավ։ Ստիմում սկզբնական պահի, եթե չեմ սխալվում խարը դիտումներ և բաց թողած մեկնաբանություններ կայն հիմնականում բաց ասական, դրանից հետո հնարավոր է ինչ-որ բան պոխվեց, բայց հիմնական խնդիրը ասենք սյուժեն չեր կամ գեմպլ է հետ կապված որոշակի խնդիրներ ոչ։ Այսինքն խաղի էղինակներ այնպես են արել, որ ապցիմիզայցյան զրոյական մակարդակի վրա լինի և յուրական չուր տեսակար, դունի սկամենա թանկը և ծանրը, ինչն է արդեկս 
խնդիրները մի անգամից բարդացան այնքանով որ մարտիկ մեկ է մյուսի հետևից այդ խնդրահարույց բահերը ներկայացնում էին ստիմում մեկնաբանությունների տեսքով եւ ստիպված հեղինակներից մեկը հենց շոֆիլդը ստիպված եղավ պատասխանել որ արդեն պատ չնանում եւ մի անգամից պետք է բոլոր խնդիրները վերացվեն ինչն էր պատճառը որ այդպես դուրս եկավ բարձում է թիմի խաղային թիմից մեկը շտապում էր խաղը դուրս հանել եւ ինչ որ սխալ տեղ ինչ որ պատ արեց ինչ որ խնդիր առաջացավ դրանից հետո սա խաղը գնաց վարի դժվար է ինչ որ չափով ավատալ որ այդպիսի բան կարող է տեղ ունենալ բայց ամենին չնարավոր է գուցե եւ այդպիսի խնդիր լինի մեզ սովորաբար այդպիսի triple a խաղեր դուրս հանելու ժամանակ ամենին արդեն որոշված է լինում եւ փոքրիկ այդպիսի խնդիրներ չպետք է տեղ ունենալ բայց չի բացառվում որ որոշը որոշ մարտիկ որոշեցին չի բացառվում որ ոմանք որոշեցին խաղ խաղալ սոֆիլդի նոր հիմնած ընկերության հետ եւ վերջնականապես ուրեմն մխրճեն կալիստա պրոտոկոլ խաղը ցածր ռեյտինգներում քանի որ չմորանանք որ Dead Space-ի ռիմեյքն է դուրս գալիս EA կողմից եթե չեմ սխալվում հա ֆրանսիսան հնարի իրան է պատկանում որպես հետևանք մենք կունենանք նոր ուրեմն Dead Space որը դուրս է գալիս արդեն անհաջող մեկնարկած կալիստո պրոտոկոլի կար պրոտոկոլից հետո եւ մարտիկ ավելի շատ մեծ հույսեր կկապեն այդ նոր խաղի հետ փաստացի կալիստո պրոտոկոլը ինչ էր անում խելացի քայլը նա դուրս էր հանում Dead Space-ից առաջ իրենց խաղը հնարավոր է այդ պատճառով այս խնդիրները առաջացան ովտեւ նրանք արագ կերպով էին ուզում դա անել եւ հնարավոր է հենց այդ դրա հետ կապված այս խնդիրների ուրեմն լուծումը ավորոշակի ժամանակ ունենա ես ամուսնած եմ որ կանցնի ասենք մեկ ու կես երկու ամիս եւ խաղը գլուխ կբերեն բայց մինչ այդ այդ բացասական մեկնաբանությունները հանելը բավականին բարդ կլինի հենց ինքը խաղի ստեղծող արդեն մեկնաբանեց այդ դրությունը համոզված են որ նույն խնդիրների առաջ էին կանգնած նաև Cyber Punk-ի ստեղծողները որոնք երկու տարի հետո հիասքանչ պատճերից կարողացան խաղը ընդհանուր հայ տարի բերել նույն բաներ կլնի այս խաղը հետ պետք է պարզապես սпасել դաշն այն է որ մարտի գումար են տալիս նրանք հասցնում են խաղը ուրեմն ներբեռնել եւ այն ժամանակ երբ պետք է վայելեն խաղը այսպիսի անակը գալի առաջ են կանգնել ինչ անենք որ Պատահում է, բայց ոչ քո վճարած գումարի դիմաց։ Անցնենք առաջ։ Super Mario Bros. Հիասքանչ Nintendo-ի խաղը, որը ես անանձնապես երբ եք էլ չեմ սիրել, արդեն ստանում է կինո ադապտացիա։ Որտեղից սկսենք։ Արդյոք սկսենք ագա Nintendo-ի Հիասքանչ Strikerից, որ ինքը դնում էր բոլոր խաղացողների եւ նրանց վրա ովքեր YouTube-ում ընդհանրապես նույնիսկ են հին Nintendo-ի խաղերն էին հեռացակում կամ յաշտություն էին օգտագործում, թե նրանից, որ Nintendo-ն տեսավ թե ինչպես է Sega-ն հաջողություն ունենում Sonic-ի երկու արդեն ադապտացված ուրեմն ֆիլմերով, որոնք սկզբից մի քիչ աղմուկ հանեցին, բայց հետո բավականին մեծ ուրեմն կասա ապահովեցին եւ այդ գումարի դիմաց Sonic-ը եթե չեմ սխալվում արդեն երրորդ մասի վրա է աշխատում, որովհետեւ առաջին երկուսը բավականին հաջող եղան։ Nintendo որոշեց հետ չմնալ եւ ինչու ոչ սեփական ձեռքով փորձել անհաջողությունից հետո իսկ մենք գիտենք որ 90-ական է եթե չեմ սխալվում Nintendo-ն արդեն փորձել էր Հոլիվուդի հետ ընդհանուր ինչ որ մի հատ նախագիծ անել որի շրջանակներում պետք է ուրեմն դուրս գար ֆիլմ Մարիոյի մասին Մարիո բրադրս եթե չեմ սխալվում բայց ֆիլմն այնքան անհաջող էր ու Nintendo-ն ամեն ձև սենց խաչքաշեց բոլոր այդ կարգի նախագծեր էդ եւ ասաց որ Հոլիվուդի հետ ոչ մի ձև չի համագործակցելու այս անգամ տեսնենք այդ անիմացիոն ֆիլմը ինչ հաջողություն կունենա համենայն դեպս անիմացիան բավականին հաջող է արված չի զգացում որ ոչ պրոֆեսիոնալիզմ կոնկրետ կերպարների ընդդրման հարցում մարիոյի հայտնի ծա մի մարիո այդ դերասան նյարկե չեն վերցրել չգիտես ինչի բայց իրատեղը հիմա դերը տանում է Քրիս Պրատը որը Հոլիվուդում բավականին մեծ քայլեր է անում եւ ճանցած Nintendo-ին ասենք որ հենց է շապատվա ընթացքում դուրս եկավ Guardians of the Galaxy 3-րդ մասի թրիլերը եւ ֆիլմ արդեն պատրաստ է ու դուրս է գալու արդեն 2023-ի մայսին Chris Pratt-ը կայլասել բյուջեա որ լրացնում անտանիքի 
Այսպես, դրանից հետո չմորանք նաև, որ տրանսվորմերն էր ինոր թրելերը դուրս եկավ։ Բեյբ, թի ոպտիմում պրայի դո։ Արդեն վինմը չգինեմ չիշտ նասաց այս տարի է դուրս գալիս, թե մյուս, բայց ենթադրում եմ թրայլարը հանեցին, երև է մյուս տարի կլինեն, մյուս բլոգ բաստարների հետ միասին, ոպցի մուսը կրկին մարդկանց հետ կպործի պրկել մորորակա Կանի հոգի են ընդեխըլը կտեսնենք, բայցի որպես դաշնակից կգան նաև մակսիմալները, մերը համեն այն դեպս Մայկլ բերինը հաջող ստացվում էր և հաջող պոպքորն այնք կայլ ասել վիլմեր, հիմա թե ինչ դուրս կգա � Street Fighter 6-ի երկրորդ պակ բետա թեստավորումը պետք է անցկացվի արդեն դեկտեմբերից, դեկտեմբերի 12-ից մինչև 16-ը, որոն է անքովքեր ուզում են արդեն կարող են հերթագրվել, բայց մարդիկ ենքան են հերթկայնում, որ շատ դ Արսեն ավորանին բարևներ, ինքը շատ ասին մետ խաղա։ Իսկ Street Fighter 6-ից հետո անցում կատարենք տեկեին ութին թիզերով կամ թրելերով արդեն հանդես կգա The Game Awards 2022-ին։ Դի գեմ ու որձը գիտենք, դա ուրեմ են տարվա լավագույն ուրեմ են խաղերը, տարբեր ուրեմ են ժանրերում, հատուկ պրծանակը բաշկությունն է, որտեղ ոլոր խաղային ստուդյանները մրցակցելու են, թե ով է, ամենը, ամենը, ամենան, թե կուզև վերջին մի քանի տարվա ընթացքում այդ ամենը, ամենաները գինալով ավելի կճանում են։ Սի շեսնենք, որ տեկեն 7-ի ժամանակ ուրեմ որը կապված էր էլի ապցիմիզացիայի էտ, եթե չեմ սխալվում, են վիձ է այդ որոշակի խնդիրներ ունենալուց և դրանք հարթելուց հետա, նրանք խնդանուր հայտարի եկան, որ տեկեն ութի ժամանակ արդեն այդ խնդիրները ուրեմ են վաճարքներ եմ, իսկ վաճարքների մասին բանդայ նամկոն իհարկ է չի մորան։ Հոսեցինք դի գեմը որձի մասին և հիշեցնենք, որ վալվ ընկերությունը հուսով եմ գաբենի հետ միասին, գեպ նյուելի հետ միասին, ուրեմ են կժամանի գեմը որձ և անվջար, բաց հարձակարպես անվջար, կբաժանի երկու հավորից ավել Steam Deck։ Դու ես տանում միատ, դու ես տանում միատ, նու տեսնեք, թե ուրեմ են ում կհաստիվում չի ասնեք, համազված են, որ դիմացի նստացնեն է տարանզնապես էլ պետ չի, ստուդյան է աշխատողն են, իսկ արդեն երոր չոր շարքերի մարդիկ, եթե հասսնեն, Հնարավոր է բազում մարդիկ հենց առաջին շարքից էլ վազեն ու վերցնեն ստորագրությունը եթե թողնում ապշի լավա։ Դե տեսնենք, ասմ է երկու հառոր, բայց համոզված են, որ վալվ այնքան մեծահոքի ինկերություն է, որ կբա� հարմար է, եթե չեմ սխալվում, վալվը կոնգրետ աշխատում էր ուրեման հատուկ ոպերացյոն համակարքով, որը վինդոզի հետ ընդհանուր ոչ ինչ չուներ ու դրա համար էլ խնդիրներ խաղերի ուրեման 
խաղեր ընդհանապես բացելու հետ ընդհանապես չեր ունենում սկզբից էր որոշակի պրոբլեմներ առաջացել նրա հետ կապված որ բազում խաղեր մի անգամից չէ որ ստիմի ուրեմն գրադարանից կարող անում էին խաղալ հնարավոր դառնալ խաղալու համար հեստին դեկում բայց ժամանակի ընթացքում արդեն նոր անոր հարավոր խաղեր սկսեցին հասանելի դառնալ եւ ստիմ դեկը բավականին ուժեղ մրցակցություն է ստեղծում Nintendo-ի համար որը տեսնենք նոր տարբերակ Nintendo-ի կհանի թե չէ որովհետեւ այն տարբերակը որ հիմա ունի եւ այն չիպը որը նրա վրա է օգտագործվում ես հիշում եմ բանը տա երրորդ տարբերակը որ նա մեն գրաֆիկա Nintendo Switch-ի վրա դա պարզապես մեն մասած այնքան էլ գեղեցիկ չեր հասածի Nintendo-ն օգտագործում է Nvidia-ի 5 տեգրա չիպերը որոնք թույլ չեն տալիս ամբողջությամբ վերծանել խաղի հնարավորությունները եւ գեղեցկությունը ցույց տալ հնարավորինս խաղացողներին տեսնենք թե ինչ դուրս կգա Nintendo-ի մոտ հլվոր Steam Deck-ը եւ Valve-ը բավական մեծ հաջողություն են ունենում շարունակելով Nintendo-ի թեման ասենք որ Nintendo-ն Nintendo-ի վրա դուրս է գալիս encryption խաղը encryption-ը հիասքանչ խաղ որը մի անշնակ խորթ եմ տալի PC-ի վրա կա PS 4-ի 5-ի վրա էլ եթե չեմ սխալում կա եւ Xbox-ի վրա էլ Եթե PC ունեք, ունեք ժամանակու հնարավորություն անպայման փորձեք encryption-ը check փոշմանի ռոգալիկի ժանրի խաղ է կարելի ասել check փոշմանի սփոլ չեմ մանի, պարզապես հետաքրքիր խաղ է, խորթ եմ տալիս փորձեք, կասեք արդյոք ձեզ դուր եկավ թե չէ։ Այդ ժանրի խաղերը մի քիչ տաոնակ են, կարելի ասել մի քանի ժանրերի խառնորդ է եւ որոշակի հետաքրքրություն ստեղծում է համատած մյուս խաղերի որոնք նույն ձև երբ եմ ընտախտուկ եւ իրար կրկնում են encryption-ը ինչ որ յուրահատուկ եւ նոր բան է Հասանք վերջին լուրին վերջին լուրն այն է որ The Game Awards-ը ավելի կարճ կլինի քան առաջ էր ասում է Jeff Kellyn The Game Awards-ի ուրեմն հեղինակներից մեկը եւ այն մարդը որը ղեկավարում է ողջ Game Awards-ի process-ը։ Ինչ տեղի ունեցավ? Տեղի ունեցավ այն, որ նախոն Game Awards-ները բավական են երկար լինելով ինչ ինչ պատճառներով, հետաքրքիր ինչ պատճառով Jeff Kelly գովազդի։ Պարզվում է գովազդը այնքան էլ դուր չեկավ խաղացողներին, որոնք պարզապես եկել էին The Game Awards նոր խաղերի, ուրեմն թրեյլերները դիտելու եւ ընդհանրապես այդ մրցանակաբաշխությանը ոնց որ ներկա լինելու թեկուզ օնլայն, թեկուզ հեռավորության վրա։ Անցած Game Awards-ը ես հիշում եմ նայում այդ այդ միատ անկր կնելի գովազդի տանջանքեր, որ մեկը մյուսի հետևից էին գալի, ունես տպարություններ, ոնց որ այդքան ժամվամեջ պետք խցկվեին ամենա հարուստ ամենա չախ ամենա մեծ գովազդակիրները եւ խաղերը մի կողմ էին դրվում իսկ սաղ դառնում էր ե երեքի նման ինչ որ միած սենս գովազդային անասկանալի բան հիմա արդեն դա հասկանալով եւ այն մեկնաբանությունները որը թողնում են խաղացողները եւ այն մարտիկ ովքեր դիտելու են այդ ուրեմն մրցանակաբաշխությունը Jeff Kelly-ն համոզվեց որ լավ է ավելի կարճ Dini Game Awards-ը քանս թե երկար ու տաղ տուկ ինչը անցած տարբերակներում էր, բայց նրանք չգիտեսն չի դա երբ եք չեն ասում։ Տեսնենք երբ կգա Game Awards-ը եւ արդյոք Jeff Kelly-ն իր խոսքը կկատարի ու այդքան երկար չիտանջի մարդկանց գովազներով։ Տեսնենք Աստորել այս քանը վերջացրեցինք Bitlureri բոլոր նորությունները կա հանդիպենք հետագա ուրեմն հաղորդում նեի շրջանակներում հիասքանչ կլինի որ թողնեք մեկնաբանություն հասկանանք որ խաղ ինեք դու ուզում որ լինի մրցանակաբաշխությանը Game Awards-ին արդյոք արդեն գիտեք ֆավորիտներին եւ ով կհաղթի վերջնական տարբերակում Ես այդ յումանյանը չեք մոռնում լայք եւ մեկնաբանություն լավ մնացեք Jeff Kelly Jeff 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 Dirt it, 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 dirt it